ข้อ8นะคะลำดับเลขาคณิตมี A1 คือ27ส่วน64นะคะและ A4 คือ1ส่วน8จงหา R นะคะเขาบอกว่าเป็นลำดับอะไรนะคะเลขาใช่ไหมลำดับเลขาก็ต้องมี R R คืออัตราส่วนร่วมนะคะก็คือพจน์ถัดไปหารด้วยพจน์ก่อนหน้านะคะดังนั้นข้อนี้เราดู A1 รู A4 รูปทั่วไปของลำดับเลขา A n เท่ากับ A1 คูณ R ยกกำลัง n ลบ1นะคะ A n พี่บอกว่าเป็น A4 ละกัน A4 นะคะ n เป็น4เท่ากับ a 1คูณ r ยกกำลัง4ลบ1แปลว่านะคะ a 4ของเราคือ1ส่วน8ถูกไหม a 1คือ27ส่วน64นะคะ r 4ลบ1เหลือ3นะคะดังนั้นย้ายค่าสมการธรรมดา r ยกกำลัง3นะคะ1ส่วน8คูณ64ส่วน27นะคะ8 8 64กลายเป็น8ส่วน27ฉัน R ยกกำลัง3เท่ากับ8ส่วน27ถอดลากที่3นะคะของ8ส่วน27จะได้ R ยกกำลัง1ถูกปะ2นะคะยกกำลัง3ส่วนด้วย3ยกกำลัง3ใส่ลากที่3นะคะเราก็จะได้2ส่วน3เท่ากับ R นะคะข้อนี้หา R R เท่ากับ2ส่วน3นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะข้อ9นะคะลำดับเลขาคณิตมีนะคะ A3 เท่ากับ12และ AN เท่ากับ768นะคะจงหา N ค่ะคราวนี้นะคะเราดูก่อนเลย A3 จากนะคะรูปทั่วไปของลำดับเลขาคณิตคือ A n เท่ากับ A 1คูณ R ยกกำลัง n ลบ1พี่แทน n เป็น3ฉะนั้น A 3เท่ากับ A 1คูณ R ยกกำลัง3ลบ1 A 3เราได้คือ12โจทย์บอกมา A 1เรายังไม่รู้ติดไว้ก่อน R ก็ยังไม่รู้แต่รู้ว่ายกกำลัง3ลบ1ก็คือ2ติดไว้นะคะเป็นสมการที่1เห็นไหมคะเราจะติด2ตัวแปรนั่นคือ A 1กับ R นะคะจะเห็นได้ว่า A n นะคะเท่ากับ768นะคะดังนั้นนะคะจาก a n คือ768แทน768ลงไปนะคะ a 1เรายังไม่รู้นะคะ r เราก็ยังไม่รู้เราจะได้ตัวนี้ถูกไหมข้อนี้นะคะเขาบอกว่า r เป็นเท่าไหร่คะ r เท่ากับ4ใช่ปะพอ r เท่ากับ4เราแทนค่า r ลงไปในสมการที่1นะคะจะได้12เท่ากับ a 1คูณ4ยกกำลัง2นะคะ a 1จึงเท่ากับ12ส่วน16นั่นเองนะคะ12ส่วน16ตัดทอนได้ไหมคะได้ใช่ปะก็เป็น4 3 12 4 4 16เราจะได้อะไรคะ3ส่วน4ใช่ปะจากนั้นนะคะเราก็เอาเข้าไปแทนนะคะ3ส่วน4คูณ r นะคะก็คือ4ยกกำลัง n ลบ1 n ยังไม่รู้ใช่ไหมแต่รู้ว่า a n คือ7 6 8นะคะย้ายข้างสมการธรรมดา7 6 8คูณ4แล้วหาร3จะได้4ยกกำลัง n ลบ1นะคะพี่ขอลบตรงนี้ตัดทอนกันนะคะ3 1 3 3 2 6นะคะเหลือเศษ1 3 5 15เหลือเศษ1 3 6 18นะคะกลายเป็น600เอาใหม่นะคะกลายเป็น256คูณ4 6 4 24ทด2 4 5 20ทดอีก2เป็น22 4 2 8เป็น9 10นะคะเป็น1024เท่ากับ
สี่ยกกำลังเอลบหนึ่งดังนั้นเอาสี่ไปหารตัวนี้สิคะว่าได้กี่ครั้งสี่สองแปดใช่ปะเหลือเศษสองสี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่สิบสี่สี่หกยี่สิบสี่สี่สี่สิบหกสี่หนึ่งสี่สี่หกยี่สิบสี่สี่สี่สิบหกเราได้ทั้งหมดสี่ยกกำลังหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ยกกำลังห้าเป็นหนึ่งศูนย์สองสี่ดังนั้นเท่ากับสี่ยกกำลัง n ลบหนึ่งฐานเหมือนกันเลขชี้กำลังต้องเป็นยังไงกันคะเท่ากันถูกไหมเพราะขั้นด้วยเครื่องหมายเท่ากัน n ก็คือลบหนึ่งลบอยู่ย้ายไปบวกกลายเป็นหกใช่ปะ n ก็คือเท่าไหร่คะก็คือหกถูกไหมต่อมาข้อสิบนะคะจงหาจำนวนจริงบวกถ้านะคะเศษหนึ่งส่วนสอง x y z นะคะหนึ่งร้อยยี่สิบแปดเรียงกันนะคะเป็นลำดับเลขาเรียงกันเป็นลำดับเลขาแปลว่าต้องห่างกันไปไหนคะเท่ากับ r ที่เท่ากันก็คือคูณ r คูณ r จะได้อีกตัวหนึ่งนะคะดังนั้นเราบอกว่าโอเคในเมื่อมันคูณ r อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเลยนะคะเราก็จะได้ว่า a n นะคะเท่ากับ a 1คูณ r ยกกำลัง n ลบ1นี่คือลูกทั่วไปของลำดับเลขาถูกไหมคะคราวนี้นะคะพี่กำหนด128เป็น a n นะคะ a 1พี่รู้นี่คะว่าคือ1ส่วน2 r พี่รู้ไหมคะ r ไม่รู้ถูกไหมแต่รู้ว่าตัวนี้เป็นพจน์ที่เท่าไหร่คะ1 2 3 4 5ใช่ปะกลายเป็น5ลบ1ถูกปะดังนั้น128นะคะคูณ2เท่ากับ r ยกกำลัง4 128นี่คืออะไรคะ2ยกกำลัง7 2ยกกำลัง7คูณ2กลายเป็น2ยกกำลัง8นะคะ2ยกกำลัง8เท่ากับ r ยกกำลัง4นะคะทำเลขชี้กำลังให้เท่ากันดังนั้นเราจึงได้เลยเอ่ยสมมุตินะคะพี่เอา4 2ยกกำลัง8เนี่ยเกิดจาก4ยกกำลัง4ทันพี่ปะเนื่องจาก4เนี่ยคือ2ยกกำลัง2นะคะ4 2 8ก็ได้เท่าเดิมไงดังนั้น r นะคะคืออะไรเอ่ยเลขชี้กำลังเท่ากันฐานต้องเป็นไงกันคะต้องเท่ากัน r เท่ากับ2ยกกำลัง2ฉะนั้น r ตอบ4นะคะเพราะ r เป็น4เรารู้ละนะคะว่า x เป็นเท่าไหร่พี่ก็ค่อยๆหา x คือ1ส่วน2คูณ r ฉะนั้น1ส่วน2 r รู้แล้วค่ะว่า4เราก็จะได้2 1 2 2 2 4ได้2ถูกไหมคะ x ตอบ2มหา y y คือ x คูณ r x คือ2 r คือ4กลายเป็น8นะคะ z นะคะตัวสุดท้ายคือ y คูณ r y ของเราคือ8คูณ r ของเราคือ4 8 4 3 2นะคะเราได้ทุกตัวละ x y z นะคะข้อ11นะคะจงหาเลขจำนวนจริงบวก2จำนวนซึ่งมัดชิมเลขคณิตนะคะมัดชิมคือตัวกลางนะคะตัวกลางเลขคณิตและตัวกลางเลขาคณิตนะคะระหว่างเลข2จำนวนนี้เป็น39กับ15นะคะดังนั้นพี่กำหนดตัวแปรนะคะกำหนดให้ a นะคะกับ b คือจำนวน2จำนวนนั้นฉะนั้นตัวกลางนะคะเลขคณิตมีสูตรว่าอะไรคะ a บวก b ส่วน2นะคะ a บวก b ส่วน2เขาบอกว่าเท่ากับ39นะคะฉะนั้น a บวก b เอา39ย้าย2ขึ้นไปคูณนะคะ9 2 18 2 3 6เป็น7 7 8ถูกไหมคะตั้งเป็นสมการที่1เอาไว้เพราะติดตัวแปร2ตัวแปรจากนั้นตัวกลาง
เลขาคณิตสูตรอะไรคะตัวกลางเลขาคณิตมีสูตรว่า square root a คูณ b ต้องเท่ากับ15โจทย์บอกมานะคะจากนั้นเราจะหาอะไรเราจะหา a b เราก็ต้องยกกำลังสองทั้งสองข้างจะได้ a b เท่ากับ15ยกกำลังสองคือ225นะคะติดเป็นสมการที่สองใช่ปะดังนั้นนะคะพี่จะรูปใหม่จากสมการที่1พี่จะได้ b เท่ากับ78ลบ a นะคะเอามาแทนในสมการที่2แทนนะคะ b เท่ากับ78ลบ a ในสมการที่2เราจะได้ตรงไหนเป็น b แทนเป็น78ลบ a ให้หมดนะคะจะได้225ถูกไหมพี่ขอลบตรงนี้ออกนะคะจากนั้นยังไงต่อเราคูณ a เข้ากลายเป็น78 a ลบ a ยกกำลัง2เท่ากับ225นะคะย้ายข้างนะคะทำให้กำลังมากสุดเป็นบวก a ยกกำลัง2ลบ78 a นะคะแล้วก็บวก225จะเท่ากับ0นะคะคราวนี้เราแยกแฟกเตอร์เป็น2วงเล็บถูกปะแยกแฟกเตอร์นะคะก็คือได้คูณกันได้225บวกหรือว่าลบกันได้78ก็คือ75กับ3ได้ลบกับลบนะคะ a เท่ากับ75กับ3 b จะเป็นเท่าไหร่แทน a ลงไปนะคะ78ลบ75เหลือ3ถ้า a เป็น3ก็ได้75นั่นเองนะคะก็จะได้เราว่าจำนวน2จำนวนนั้นก็คือ75กับ3นั่นเองเป็นยังไงบ้างคะน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับพี่ๆได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของเราได้ทาง YouTube Channel และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ